UFO 的齿轮、外星人的铁锅、八亿年前的女人，这些都是真实的影像。为什么我要放在一起说呢？因为它们都发生在神秘的西伯利亚，跟随解说员一起探秘，连科学都无法解释的西伯利亚五大惊人发现。一九九一年，一支大型勘探队来到了乌拉尔山脉寻找金矿，却在河水中发现三十万年前的古代纳米结构。这些物体被科学家归类为时代错误的遗物，意思是由不明的文明制造的，在不可能的位置或者是时间发现的古物。除此之外，勘探队还发现了一些未被识别的线圈、螺旋和齿轮。俄罗斯科学院对这些神秘的纳米物体进行了多次的测试，结果非常有趣，因为他们发现最大的碎片是由纯铜制成的，较小的是由钨和钼制成。这些金属与航天器和火箭中使用的金属相同，因为它们具有耐高温的能力，最小的长度仅为万分之一英寸。参与这项研究的科学家一致认为，三十万年前没有技术可以制造这些物品。现在的科学家很清楚，金属并不是在自然界中自然产生的，这就意味着它们是被制造出来的。有人认为，这些文物证明了人类在冰河时代历经了一个技术。高度发达的时期，也有人猜测他们是外星人的杰作。二零一二年，科学家们在永久的冰冻层下发现了一具神秘的女尸，她穿着尊贵，身穿中国丝绸和毡毛长筒靴，被考古学家称为西伯利亚公主，身后还葬有两名男性战士。即使在死后的地下世界，依旧保护着女主人的安全。最奇特的是，即使过去了两千五百年，这具女尸身上的纹身依旧清晰可见。特别之处也在于身上的纹身图腾，这是一只由鹿、鸟和山羊组合而成的神兽。这具木乃伊身上的图腾从肩膀延展到了手腕。俄罗斯的考古学家表示，公主的陪葬物除了战士，还有骏马，为的是要护送她到下一世。如果这些发现还不够离奇，接下来要说的。很有可能是外星人遗留在地球上的飞碟。在俄罗斯雅库茨克的西伯利亚泰加地区，有一片被称为“死亡谷”的原始针叶森林，这里也是许多奇闻异事和古怪传说的频发地。而这里最出名的是一个叫“倒扣铁锅”的未解之谜。据记载，一些猎人经常进入死亡谷，他们见过突出冻土上的半圆形铁房子。这些泛红的铁房屋顶上面有开口，是楼梯井的出口。楼梯下是圆形走廊，并通至各个房间。令人奇怪的是，尽管室外零下四十多度，但室内却很温暖。没有人知道这些大铁锅究竟是怎么来的。千万不要好奇下去一探究竟。如果人在死亡谷停留时间过长，不仅会感到昏昏沉沉，还会染上莫名其妙的病。为了验证传言的真实性。二零一二年，一组科学家和研究员来到了这里，声称他们找到了至少五个可能由远古人建造的传说中的铁锅。这些铁锅淹没在水塘中，科学家们进入了湖中，站在这些铁锅上用棍棒敲击，能够清晰地听见敲打金属物的声音。令人匪夷所思的是，在调查的过程中，有两名队员生病，这似乎也印证了传说。俄罗斯不明飞行物专家认为。这些死亡谷的铁锅是失事坠毁的 UFO 残骸，或者是古时空战的遗留物。更神奇的是，俄罗斯的学者乌瓦诺夫认为，外星人在古代建造了这些设施，并释放了1908年的通古斯陨石、1984年的球雷姆陨石以及2002年的维基姆陨石。但也有科学家觉得，这很有可能是来自地下有毒火山气体导致的，有毒气体迷惑了他们的器官。让靠近这里的人感到恶心，昏昏欲睡。正当人们为此争论不休的时候，居然在他的附近又发现了一具八亿年前的女尸。俄罗斯发现了奇怪的金属物，疑似四亿年前的齿轮，会是飞碟残骸的证据吗？据俄罗斯之声广播电台报道，西伯利亚的一个农民，因为在夜里感到天气十分的寒冷，他想要找点煤炭点火取暖。却在其中发现了一个形状怪异的金属物品。科学家经过仔细的对比与检查之后，认定这块金属来自于三亿年前。听到这个消息后，很多人都震惊了。
毕竟人类才存活了数万年。专家表示，这些金属并不是自然形成的，而是通过后天打磨出来的成品。那么问题就来了，在当时的那个年代还没有人类的存在，那么这块金属是如何被打磨出来的呢？一些学者将金属打碎了，用特殊的试剂进行了检查。发现这枚金属的质地十分的轻巧，而且还十分柔软。通过成分的检测发现，这样的合金在我们自然界中很少见到，尤其是如此高纯度的铝几乎不存在，所以也就认定它一定是经过后天改造过的。科学家们坚信自己的检测无误，但也表示了无法对此物件给出合理的解释。一九六九年，在西伯利亚。克曼罗沃的一个八十多米深的煤矿内，采矿工人从矿井里挖出了一具雕刻精美的大理石石棺。胆子大的工人将棺材的打开，发现了一位美丽的女人躺在里面。她被蓝色的透明液体包围，身上穿着一条白色的裙子，仿佛并没有死去，而只是睡着了。当年的目击者称，女人美丽就像童话里面的公主。很快，军方的人来到了这里。从石棺里带走了女人的尸体。奇怪的是，一脱离蓝色的液体，尸体很快就变成了黑色。随着时间的推移，这件事逐渐被忘记了。直到2017年，这篇名为《八亿年的女人》的文章突然在国外的网络媒体疯传。故事很精彩，真实性却不高，因为在采访中，村民们的回答几乎都模棱两可，老人们也无法确切地说出石棺的挖掘的地点。你觉得此事是真还是假？九个世界上最神秘的现象，科学家至今都无法解释。这些神秘的黑色猴子和圆形的黑色唱片，并不是什么现代的装饰品，而是由古代最坚硬的材料——墨西哥的国石——黑曜石制成。这种材质极其的坚硬，甚至有可能是古代墨西哥人用来战斗的武器。这些雕塑是由古代印第安人创造的。至于他们采用了何种神秘的工具和技术，能够雕刻出这些非常细腻和精美的作品，也是墨西哥的一个未解之谜。黑曜石是一种天然的玻璃，只有火山岩浆冷却形成，又黑又硬，即使是现代的工艺也很难将其打磨。这些神秘的猴子和唱片的背后，似乎隐藏着一些古老的故事和秘密。传闻这块泥板源自一个未知的世界，可能是古老的神秘艺术品，或者是一种失落的古代文明的遗物。更神秘的是，这块泥板上的图案与著名作家洛夫克拉夫特的小说《克鲁苏呼唤》中所描绘的神秘艺术品非常的相似。一些学者甚至认为，这块泥板可能是小说中所描述的那件神秘艺术品的实物。然而，这些猜测和传说是否真实？仍然是一个谜团。这块神秘的泥板背后蕴藏的奥秘，是否有着另一个世界的存在，或者是某种神秘的超自然力量的介入，难免让人遐想连篇。注意看这些神秘的图案，几乎是用裸眼难以辨别的小石块堆砌而成，但却呈现出栩栩如生、形态各异的动植物、几何图形、人形等。其中最著名的是一只巨大的猫，长达三十七米，伸展在山坡上，仿佛是悠然自得的躺平睡觉。这些图画距今已经有数千年的历史，究竟是谁创造了这幅奇妙的图画？古代的纳斯卡人是如何在没有现代技术和工具的情况下完成这件艺术杰作的？多年来，这个古老的谜团一直困扰着人们，但它神秘的气息。让人感到莫名的敬畏和好奇。世界上还有哪些未解之谜在等着我们发现呢？接着往下看，这些连科学家都难以解释的文物，一个比一个难以置信。这个被称作特拉洛克的神秘石像上面刻着“不得随意移动，否则暴雨无情”的警示文字。据说这座雕像携带着一道可怕的诅咒，如果有人移动了，它就会引来水患。一九六三年。他在人群的簇拥下面进入了墨西哥城，谁知道刚刚安顿完毕，暴雨便滂沱而至，降雨量高达四十毫米，让人惶恐不已。即使到了现在，这个科技高度发达的时代，人们仍然相信，这座神秘的石像拥有着超自然的能量，无法逾越的神秘力量的象征。
。在古老的吉萨金字塔下方，隐藏着一个神秘而复杂的隧道系统，仿佛通往未知的世界。而这个隧道系统里面，竟然发现了二十一个花岗岩的盒子。这些盒子被精确地切割成完美的方形，每个的重量都高达一千吨。这些盒子的存在，让人不由自主地思考。古代人类是否拥有某种超自然的能力，或者掌握着我们现代人所不知道的科技呢？这些壮观的动物岩画位于撒哈拉沙漠之中的特定地点，以卓越的绘画技巧和细致的刻画，栩栩如生地描绘了古代生物的形象。其中最著名的莫过于长颈鹿。根据考古学家的推测。他们的年代可以追溯到距今约六千至八千年前的时期。那个时候，撒哈拉沙漠的环境和现在大不相同，气候宜人，更为湿润。这些岩画承载着古代文化和历史的重要价值，对于了解人类文明和生物进化有着不可替代的意义。这些岩画在数千年的时间里面被自然环境所保护，展现了古代艺术家高超的技艺和天赋。世界上还有哪些发现是无法解释的呢？竟然还有关于世界末日的语言。世界上最神秘的三个文物，至今仍然是未解之谜。死亡之盘，光听这个名字就足以让人毛骨悚然。一九六四年，这件神秘的历史文物在墨西哥被发现，圆盘上刻着一张令人毛骨悚然的微笑头骨，牙齿被困在了轮子之中。就像是来自黑暗中的恐怖灵魂，虽然至今仍没有人能够破解其神秘的用途，但可以确定，它的制作者是特奥蒂瓦卡文明。他们是以神秘而又血腥的活人祭祀而闻名。无论真相如何，死亡之牌仍然散发着令人心神不宁的神秘气息。这个圆盘被认为是一个古代太空种族的遗物，因为其外形如同银河系的螺旋结构。然而，多年的研究表明，它并不是一张普通的银河系图。那么，这个圆盘的真正用途是什么呢？有些人认为，它可能是这些古代种族的纪念碑，记录着他们的历史和文化。还有一些人则的相信，它是一种通往宇宙深处的钥匙，蕴含着无限的能量和智慧。无论真相如何，这个迷人的圆盘永远是人类科学家探索的一个谜团。你是否记得二零一二年十二月二十一日，玛雅人对于世界末日的预言？而这个关于世界会在这天毁灭的预言，可以在德雷斯顿手抄本的最后一页找到。这部备受争议的文物，不仅揭示了人类对于天文、地理和气象的研究，更是关于人类未来命运的猜测。手抄本里面的天文学知识，以及对雨季和农业的准确预测，至今让人叹为观止。德雷斯顿手抄本，无疑是人类智慧和科学知识的珍贵遗产。它为我们打开了通往过去的大门，也预示着我们的未来探索之路。八个神奇的古建筑，竟然让科学家无法解释它们的存在。卡拉萨斯建造的技术和施工的工具，远远超过了古代印度时期世界的技术水平。有人甚至认为，可能来自于。外星人或者是超自然力量，作为世界上最大的岩凿寺，整个庙宇由一整块巨大的天然花岗岩凿空雕落而成，中间镂空的神庙犹如从地上陡然升起一般，气势磅礴。一进入寺庙，就会被那绝妙的雕刻艺术所震撼，各种神话故事和历史场景栩栩如生地表现出了印度教的丰富多彩文化。科学家们对于这座古老寺庙。如何在古代技术条件下建造和雕刻出如此精细的建筑和艺术品，至今仍然感到非常费解。这里一直是最神秘的考古学秘密，以其精致且规模庞大的罗马神庙而闻名于世。遗址最引人注目的部分是它巨石废墟，其中最大的一块重达一千二百吨，是全球已知最重的石块之一。古代人是如何移动如此巨大的石头，完全是一个谜。而且他们的堆叠是如此的紧密，你甚至无法在石缝中塞进一张纸片。这里的很多建筑技术，即使是到了二十一世纪都无法复制
，陆续出现的证据一再证明，在远古时期存在着某种非常复杂而且精准的技术。这些巨石废墟似乎在告诉我们，远古时期或许存在高度先进的文明。还有哪些科学家无法解释的神秘遗址呢？科学无法解释的八个神秘遗址，千年前的工匠是如何做到的？这座城市如同一场神秘的时空穿越，穿过一条幽深的峡谷，仿佛进入到了一个异域世界。你会感受到神秘的力量在悄然运行。佩特拉古城的建筑看似由石匠雕刻出来的，但更像是由神明或者是外星文明创造的，因为这些建筑的规模和精细程度已经超越了人类的认知，甚至连科学家都无法解释这些奇妙的结构和构造。在这个神秘的城市里。每一块石头都仿佛有着无法揭示的秘密。佩塔拉古城让人们对历史和人类的起源产生了更多的思考和想象。你是否听闻过一个神秘的地下城市？它隐藏在克里米亚的深处。这个建造于中世纪时期的城市，大部分位于地下，深达六十米以上。据说是为了躲避蒙古人和其他入侵者。城市的结构异常复杂。形成了一个庞大的地下迷宫，然而许多部分至今仍未被发掘，可能隐藏着无数神秘的房间和通道。城市内还有一些神秘的符号和绘画，其含义至今仍未被完全解释清楚。此外，这个地下城市还拥有着明显的气候控制系统，据说可以用于调节城市的温度和湿度。这是地球上最神秘的建筑之一。建造时没有使用任何现代化的工具，然而它的精度却与现代的科技相当。据说，这座神庙是为了纪念太阳神苏里耶而建，其外形被设计成战车形状，由十二个轮子和七匹马装饰而成。神庙的建造技术和精密度远超了当时的人类水平，其中的车轮更不仅仅是装饰，它还可以用来作为日晷。在阳光的照射下，车轮的影子可以精确地推测时间。这座神庙的建造是否涉及到了古代科技，或者是未知的神秘力量？这些谜题至今仍然没被解开。接下来要说的神秘建筑出现在了《权力的游戏》里，三个无法用科学来解释的神秘遗址，千万别错过。这些美轮美奂的艺术品当中，隐藏着许多不为人知的秘密。传说每到深夜，大足石刻的佛像。就会突然的移动和转动，散发出神秘的光芒。有人在夜晚时刻中听到了奇怪的声音，仿佛有神秘的力量在悄悄地诉说着古老的故事。这些传说或许无法被科学证实，但却足以令人想象和沉醉在这个神秘的世界的当中，感受着千年古刹所带来的深刻震撼和敬畏之情。传说就是被神灵亲自打造的奇迹之地。这座石窟寺庙建于公元前两世纪到公元五世纪之间，但却神秘地展现出了一种超越时间和空间的建筑技术和智慧。这些石窟似乎并非人类之手所建，而是来自于某些神秘力量的创造。石窟的雕刻和建筑精湛无比，令人叹为观止，尤其是中间的一些巨大支柱。让人难以置信，他们高达十八米，直径一点五米，重达五十吨。一些学者猜测，阿旃陀石窟的建造需要比现代技术和资源更高的水平，甚至还可能涉及到了外星文化的干预。在这个神秘的地方，似乎每个角落都充满了未知的力量和神秘的存在。这个位于陡峭悬崖之上的修道院，看似无法抵御世间的风吹雨打。但却存活了数百年，令人不禁想问：古代修建者是如何完成这个建筑壮举的？传说建造之初曾受到过神灵的庇佑，让这座建筑能够在极端困难的情况下得以完成。而在它的周围，经常会发现一些神秘的事件。有人说，在夜晚听到它里面传来的吟唱声；还有人说，在它的附近见过神秘的光芒。这些神秘事件和传说。让这个修道院更加的神秘莫测。据传，美剧《权力的游戏》鹰巢的灵感就是来自于这座修道院。好了。
。以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮解说员点个赞，感谢您的收看，我们下期再见。